새롭게 풀통부 인원이 되신 분은 앞으로는 제깍제까 소개 영상을 <웃음> 찍어야겠다 좀 늦었지만 마음을 먹었습니다 에이, 소개 영상 1호예요 으야 <웃음> 자 오늘 찍을 컨텐츠는 이번에 새롭게 같이 풀동부에서 일을 해주실 새로운 썸네일러 분 푼다씨에 대한 소개를 가져보도록 하겠습니다 안녕하세요 푼다씨 안녕하세요 와 자축 자축 <웃음> 저희가 같이 일한 지 얼마나 됐죠? 6월에 들어와서 했으니까 이제 4개월 된것 같아요 6월에 입사를 한 거예요? 인턴을 시작한 거예요? 6월에 인턴을 시작했죠? 6월 1일부터 자 그럼 인턴 기간을 제하면 언제부터 같이 일을 했죠? 제가 6월부터 원래는 3개월 동안 인턴을 하기로 했었는데 음. 제가 한달 동안 일한 거 보시고 사장님이 다음 달부터 정직원 합시다 이러셔서 그때부터 바로 정직원으로 해서 지금 3개월 차 되고 있습니다. 와 3개월 동안 정직원으로 일하는데 자기소개를 지금 찍고 있네. <웃음> 제가 아는 만큼 여러분들도 잘 알고 계실 거라고 생각이 들어서 제가 따로 소개를 하는 그 필요성을 못 느꼈어요. 합방도 <웃음> 되게 많이 했었고 그러다 보니까 다른 분들도 푼다시에 대해서 되게 잘 알고 계시겠지? 했는데 이번에 후주 후 합방으로 푼다씨를 처음 소개를 시켜드렸었잖아요 근데 그때 다들 반응이 어? 푼다씨가 누구지? 푼다씨에 대해서 알고 싶다 이렇게 생각하시는 분들이 많더라고요 그래서 음. 새롭게 풀동부 인원이 되신 분은 앞으로는 제깍제까 소개 영상을 <웃음> 찍어야겠다 좀 늦었지만 마음을 먹었습니다 예, 소개 영상 1호예요 맘맘매야 자 그러면 닉네임의 유래부터 설명을 해봅시다 음. 닉네임이 맨 처음에 곱다로 활동을 했었잖아요 었그 이유와 그치? 왜 푼다로 바뀌었는지에 대해서도 설명을 해주세요 원래는 제가 닉네임이 곱다로 이제 사용을 굉장히 오랫동안 했었어요 거의 한 10년 정도 음. 음, 대외적으로 계속 사용했던 닉네임이었는데 처음에는 곱 다를 썼던 게 아니라 고프다를 썼었거든요. 배고프다 할때 고프다. 음. 앞에 뭘 붙이면은 고프다가 가능하니까. 어. 예를 들어서 뭐 플레인 방송 보고 싶다 이렇게 할때 쉽다 대신 아 플레인 방송 고프다 이런 식으로 쓰려고 원래 썼었는데 제가 처음 쓸 때는 그 닉네임 쓰는 분들이 없어서 유니크해서 썼었는데 나중에는 뜨시는 분이 많아서 그걸 줄였어요. 곱다로. 음. 음. 그래서 이제 곱다를 계속 썼었는데 저도 이제 작업을 하면서 제 이름을 이제 타이핑을 해보면은 텍스트가 안 먹히는 경우가 좀 많았거든요 네. 이제 고에다가 피읍 받침이다 보니까 제대로 구현돼 있는 텍스트가 좀 많이 가 없어요 그래서 그거를 계속 써도 될까 이 생각을 계속 하긴 했었는데 이제 플레임 TV 들어와서 처음에 이야기가 나왔던 게 이제 최케빈님 구스덕 방송에서 먼저 편집본을 올리셨거든요 네. 근데 거기에서도 영상이 제 닉네임이 타이핑이 안 된다는 게 적혀 있었어요. 아, 아 그랬구나. 내가 네. 케빈 형 영상을 제대로 보지는 못했는데. 음, 그래서 아. 이제 제가 그거를 이제 우연찮게 보게 되고 아 이거를 바꿔야 되나 생각을 계속 했었었거든요. 아. 폰트가 그게 지원이 되는 게좀 흔치는 않지 그렇죠. 그래서 이제 일이랑 이런 게 너무 바빠서 이제 잊어버리고 있었는데 저희 이제 합방 방송 편집을 하실 때 주님께서 말씀을 하시더라고요 이게 타이핑 하려니까 안 되는데 혹시 비읍 받침으로 바꾸실 생각이 있으시냐 이렇게 물으시더라고요 네. 근데 비읍 받침으로 오해를 되게 많이 받았었어요 그게 이제 쌓이다 보니까 어, 좀 악감정이 있는 단어가 됐구나 고배 비읍이 맞아요 맞아요. 아, 곱다로 받고 뭔가 지는 것 같아. 이런 느낌이더라고. <웃음> 맞아요. 전에 사장님도 곱다라고 쓰셨길래 블레인님이라고 불렀죠. 죄송합니다. 실수했네요. 제가. <웃음> 그래서 이제 고민을 하다가 곱을 돌렸죠. 거꾸로 음... 돌리니까 푼다가 됐습니다. 엄청난 아이디어. 음... 저는 맨 처음에 푼다 씨가 닉네임 제의를 할때 푼다로 하겠습니다 했을 때 코를 푼다? <웃음> 그랬더니 푼다 씨가 오, 쩌는데. <웃음> 괜찮은데? 코를 푼다? 이러면서 솔깃해 음, 했죠 괜찮아요 네. 뭔가 곱다는 좀더 강한 느낌이 있었거든요 근데 푼다는 좀 너무 부드러운가 싶었는데 코 푼다 하니까 강렬한 이미지 <웃음> 
강함의 기준이 뭐야 이상해 으이야 <웃음> 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 그러면 두 번째 캐릭터는 왜 개구리예요? 인턴으로 입사할 때 사장님께서 캐릭터 없으시면 만드셔야 돼요 하셔서 어, 캐릭터 뭘 만들지? 그때 당시에는 이게 빨리 해야 된다고 생각했어요 이제 입사한 지 얼마 안 되니까 인턴으로서 빠리빠리 해야 돼 이런 생각이 <웃음> 있어서 어... 그래서 이제 무슨 캐릭터 하지? 이러면서 동생한테 얘기를 했었는데 동생이 언니 개구리 좋아하니까 개구리 어때? 해서 어? 개구리 좋다 그래서 그냥 바로 만든 캐릭터였어요 음... 원래부터 있었던 캐릭터가 아니라 정말 즉흥적으로 네. 만든 캐릭터인데 맞아요 그게 마음에 들었군요 <웃음> 뭔가 그 혼다 씨의 나른한 말투와 그 캐릭터의 반쯤 감겨있는 눈이 되게 매칭이 잘 된다고 생각이 들었어요 실제로도 눈이 좀잠 오는 눈이에요 초등학생 때부터 선생님들한테 존다고 오해를 많이 받았어 <웃음> 개인정보 이런 것도 공개를 하신 게 있나요? 저요? 저는 그렇게 크게 막 가리고 이러질 않아서 이야기를 좀 편하게 하는 편인데 근데 제가 죄송스러운 게 초반에 다른 분들이 얼마나 정보를 얘기를 하셨는지 모르니까 제가 그때 고로케님이랑 어, 동갑이네 이렇게 어? 말을 했단 말이에요 아이고 근데 말씀을 안 하셨잖아요 <웃음> 잠깐 그럼 고로케랑 동갑이야? 이제 정확히는 동갑이 아니에요 제가 빠른 년생이기 때문에 제가 한살 적긴 하죠 법적으로는 왜 캐... 늙었노! 농담이고 내가 괜찮아. 그럴만한 처지는 아니지 괜찮아요? 불똥불도 아줌마 하나 정도 있어도 괜찮아? <웃음> 말하는 거봐 <웃음> 아... 유. 이제 한네달 정도 같이 일을 하셨는데 네. 작업 환경이 어떤지 좀 느끼는 점이 있으면 자유롭게 얘기를 해줘 보실래요? 제가 이제 고3 수시를 마치고 나서부터 계속 일을 했었어요. 이제 그때 학원 강사 일을 굉장히 오래 했어서 강사 일을 하면 은 사람을 만나는 일이 주된 일이다 보니까 그것 때문에 굉장히 스트레스를 많이 받았었거든요. 이제 들어와서 보니까 집에서 일을 할수 있다는 점이 굉장히 좋은 거예요. 음, 본인에게 있어서는 음. 그게 엄청난 장점이었군요. 그치요? 그 전에 잠시 알바를 하던 곳에서는 이제 자택에서 근무 가능하다라고 해놓고 실제로는 나와서 일을 하라고 했었거든요. 아 뭐야? <웃음> 근데 이제 대부분의 회사의 사장님들은 어떤 생각을 하시냐면 집에서 일하는 것보다 사장이 있는 회사에서 자신이 앞에 보고 있을 때 일을 열심히 한다는 그런 착각을 하시는 분들이 굉장히 많거든요. 그렇죠. 그런 게뭐 음. 사람 심리지. 그렇죠. 그래서 그렇게 사람들을 불러가지고 일을 시켰던 거죠. 이제 나중에는 안 좋게 이제 그만두게 됐었는데 여기에서는 정말 한국 이곳 저곳에 직원들이 있어요. <웃음> <웃음> 대한민국 전역에 직원들이 다 퍼져 있습니다. <웃음> 이제 집에서 일을 하다 보니까 저 같은 경우에는 생활 리듬이 크게 깨지는 스타일이 아니어서 잘 음. 관리를 하는 편이거든요. 음. 초반에는 그거를 적응을 못 하시는 분들 굉장히 많대요. 근데 저는 너무 좋았어요. 제가 하고 싶은 시간에 하고 이제 사장님이 주무셔서 만약에 피드백이 불가능하다 하면 뭐 그럼 나도 게임이나 하지 뭐. <웃음> <웃음> 저는 이제 되게 어릴 때부터 일을 계속 해왔 보니까 직장에 있어서 좀 소속감 같은 거를 느껴볼 만할 때가 근데 의외로 없었어요. 이제 제가 들어갔을 때마다 제 선임 되는 사람들이 그만둔 경우가 너무 많아서 어... 일을 배우는 게 아니라 제 스스로 이제 알아서 해야 되는 경우가 굉장히 많았거든요. 제가 모르면은 여쭤봐야 되는데 음... 마, 맞겠지? 내가 이해한 게 맞겠지? 하고 그냥 이제 일을 해버리는 경우가 좀 있었거든요. 음... 그래서 이제 초반에 찜찜님께 되게 조심스럽게 여쭤봤었거든요. 었 이거를 이런 식으로 여쭤봐도 괜찮을까요? 하면서 이제 되게 조심스럽게 여쭤봤었는데 었 찜찜님이 너무 상세하게 알려주시는 거예요. 팁 같은 것도 굉장히 많이 알려주시고 어... 어... 우리 찜찜이가? 알려주시니까 너무 감사한 거예요. 그래서 음. 이제 그런 것들을 듣고 아 완전히 찜찜이 팬이었죠. <웃음> <웃음> 우리 썸네일장 일 잘하네. 그러고 나서 이제 다른 썸네일러 분들이랑은 이제 정직원이 된 뒤에 만나게 됐는데 다른 분들도 그렇고 풀동부는 서로 친한 걸로 유명하잖아요. 원래 친한 그룹이 있으면 거기에 새로운 사람이 들어가면 굉장히 겉돌 가능성이 높거든요. 음. 어, 친하게 지낼 수 있을까 이 생각을 했는데 들어가자마자 뭐 거의 10년 알고 지낸 사람들처럼 <웃음> <웃음> I am a 
맘 MT도 이번에 같이 갔었었잖아요 MT 갔었던 건 어땠어요? 온라인에서 이제 만난 분들을 오프라인으로 만나는 게 굉장히 좀 부담스러운 게좀 있었거든요 어, 만나면 뭔가 제가 실수하게 될까 봐 그래서 고민을 하고 MT를 갔는데 여기서 찜찜님이랑 노우님을 먼저 만났는데 거의 뭐 10년 지 친구 마냥 <웃음> 오셔서 우와! 전혀 불편한 게 없었어요. 너무 편해서 사장님 앞에서 거의 누워 있었어요. <웃음> <웃음> 사장님이 불편하지 않아요? 네, 네? 제가 불편해 보이시네요. <웃음> 또 그래서 너무 좋아요. 어떤 직장이든 일이 힘들 순 있지만 같이 일하는 사람들이 좋으면 은 그런 게 전혀 안 느껴져요. 힘들다는 생각이 전혀 안 들고 재밌게 느껴지기 때문에 같이 힘내서 같이 만들어 가는구나 이런 이미지가 굉장히 강하죠 어... 그래서 저는 필동부 들어온 걸 굉장히 좋아하고 있어요 전 <웃음> 지금 엄청 감동을 받고 있습니다 이렇게 개 쩌는 직장이 내 직장이라니 막 얘기만 듣고 있는데 와 진짜 너무 부럽다 감정이 복받쳐 오르는데 근데 그게 내 회사네? <웃음> 엄청 좋은 직원들을 함께 하시고 계신다는 프라이드를 가지셔도 된다고요? 맞아요. 전 맞아요. 엄청 복 받았어요. 진짜로. 맞아요. 맞아요. 으이야. 좀더 사적인 얘기는 다음에 곱다시에 대해서 알아보는 시간을 가질 때 그때 말씀을 해주시면 될것 같고 이번에 이제 새롭게 풀동부에 입사하신 우리 곱다시에 대한 소개는 여기서 마무리를 짓는 게 좋을 것 같습니다. 네. 제가 따로 말씀을 안 드려도 이미 너무 잘 하고 계시기 때문에 걱정이 전혀 안 되지만 어쨌든 간 앞으로도 쭉잘 부탁드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 저도 잘 부탁드리겠습니다. 좋아요. 그럼 마치도록 하죠. 마무리 인사. 일을 한 지도 되게 많이 되지 않았는데도 장작분들이 저한테 굉장히 사랑을 주시는 거를 벌써부터 이렇게 느끼고 있을 때가 있어요. 이제 제 캐릭터들을 막 팬아트를 그려주실 때도 많고 이럴 때마다 엄청 힘이 되거든요. 너무너무 감사하게 생각하고 있어요. 앞으로도 잘 부탁드립니다. 우리 사장님도 많이 많이 사랑 해주세요. 제 월급을 위해. <웃음> <웃음> 좋아요. 그런 속물적인 말 너무 좋아. 한다시 고생하셨습니다. 가요. 고생하셨습니다. 안녕. 안녕.